Links und rechts steht schon, das Mittelteil fehlt noch 38 Meter lang ist das, sind zwei Stück angeliefert, hier bei der Anstätte Föser. Und am Mittwoch am Nachmittag hat es auch geföhnt, was es hat mögen, man hat die Kamera kaum mögen heben. Kein Kunststück, dass eben in das Mittelteil nicht zeitlich hat können zusammengeschweißt werden können. Und darum ist das Ganze eben ein bisschen verzögert worden. Er hat gemerkt, die Kameraführung ist schwierig, es hat geföhnt, unglaublich. Dann am Montag, ein kleines bisschen später, also es ist zusammengeschweißt, es ist darum gegangen, das Stück über die Terre zu transportieren, wo man es dann hätte einsetzen können. Schnee, kalt, wieder ein Wind, unglaublich. Wir waren im Schirm. Jetzt komm, erzähl mal ein bisschen über deine Sachen. Was war das? Sind die Tände eingefroren? Ja, sicher. Warum denn? Kalt wie ein Hund. Ja, aber jetzt stehst du hier am Schirm. Ja, ja. Jetzt schon, ja. So, gell? Wir hätten einen guten Tipp, die sollten es ganz anders machen. Auch er ist im Vorschlag. Kranen holen, Gell? dann lüpfen und dann kann er ohne nie fahren. Weißt, ich frage mich manchmal, warum <lacht> fragen die nicht uns? Ja, eben, wir wissen es, wie es geht. Wir wissen es, gell? Ja, ja, jetzt ist es fertig. Komm. Und dann hätten wir noch eine Frau da. Ja. Was meinen Sie da dazu? Wir haben ja sofort Ja, aber wir hätten ja aber wir hätten wirklich wir hätten ja, so oh, gute Rezepte. <lacht> Wir hätten so gute Rezepte, gell? Und irgendwie, sie machen es einfach nicht so. Ich habe kein Rezept, ich hätte einfach ein paar Fragen, oder? Ja, was für Fragen denn? Was für Fragen hätten Sie? Ja, ja was für Fragen? Ich, ich hätte aber wissen, wie Sie es dann zusammen machen, oder? Oh ja, Weil, dass genau. Dass Sie so frei in der Luft hängt und genau. dann geht da rein und tut das ja. zusammenschweißen. Nein, das haben wir gemacht, das ist sie schon. Nein, das Teil. Der mittlere Teil. Nein, der mittlere müssen Sie es lüpfen. Ja, aber... Ja. Mit dem Kranen so lange ja, heben, bis der Schweiß kann. Ja, kann man ja mehr oder nicht mit dem Kranen. Ja, aber weißt du, wenn es der Mittelteil wie tun, was passiert, dann könnte er jetzt mit dem Kranen weggehen. Ja. Ja, nein. Hast du eine Idee? Es kann nämlich beide brauchen, Teil gehen. So über den Rhein hinein. Genau. Ja, das geht schon. Ja, das geht schon. Ja. Und da unten steht der grosse Lippe-Kranen. Komm, wir schauen nochmal ab. Hat das schon etwas zu tun? Nein, nichts. Ja. Nein, nein. 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 Nein, das ist auf beiden Seiten. Es ist ein Mann dort oder zwei. Und dann wird das schnell angeschraubt, fixieren. Und dann ist zu. Nein. Aber, aber haben Sie gehört? Nein, haben Sie gehört? Es ist ein Mann dort, hätte ich gesagt. Das braucht immer Männer irgendwie, gell? Das haben wir vorher schon diskutiert. Ja, die ich Männer, weiss, die Frauen stellen ja, Frauen und die Männer ja. arbeiten. Ja. Nein, Frauen können das auch. <lacht> Frauen könnten das auch. Ja, aber sicher könnten Frauen das auch. Bloß bei den Arbeiten, da hat es wirklich nur bei den Orangeacken Malen dabei gehabt. Das sind die Platten und die Schrauben, die eben vorher angesprochen worden sind, wo man eben wahrscheinlich dann äh, das Mittelteil über die einfügt. Ja, und dann haben wir gewartet, was da jetzt eigentlich passiert. Wir haben dann gemerkt, der Kran kommt ganz sicher nicht. Der Schnee ist weitergegangen und ein riesiger Sturm natürlich dazu her, kalt wie verrückt. Und wir haben gemerkt, Stückli für Stückli ist man da ohne nie gefahren, Stützen weg, Bretter hergelegt, damit sie nicht versaufen, dann wieder studiert, wieder beraten, dann wieder ein Stück hinter ihm, hat wirklich ganz, ganz gut müssen aufpassen, zum Teil ist es fast in die Zeitlupe gegangen, dann sind sie da mit diesen Bälken gekommen, um das zu unterlegen, also ich persönlich habe einen Haufen überhaupt nicht durchschaut. Eins ist mir aber klar gewesen, es ist eine Pensionistenbrücke, es hat unglaublich viele Pensionisten dort, ich kann natürlich jetzt hier bei dem Stegestöber nicht, da sind nur gerade die harten Typen da gewesen, oh, jetzt Aufpassen. Auf einmal hat es einen Rutschstuhl, bumm, 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 vorher gemeint, das laufe ich gar nicht. Und dann war da der Wagen voll unter der Brücke hinten dran. Gewesen. Dann haben wir gedacht, wow, jetzt endlich den Bau in die Wärme, jetzt geht es dann los, jetzt äh, tut man das noch unterlegen, warum auch immer. Überhaupt nicht gewusst, warum denn da die Servietli, da die Mettli, warum dass man das braucht, hat keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben gedacht, so, jetzt geht es dann Fürschig, jetzt fahren sie dann durch und bringen eben dann das Mittelteil dort ab, wo man es einfügen muss. Auch da wieder, man muss 
unglaublich aufpassen. Mit unglaublicher Zeitlupe ist das möglich gewesen, eben das hydraulisch zu lupfen. Schon unglaublich imposant, diese Maschine. Und man hat manchmal das Gefühl, es läuft nichts. Die Leute haben unten nie geschaut, haben beraten, dies, das, jenes gemacht. Und eben Expertengespräche natürlich gesehen. Also ein paar so, ich hoffe, sie tun niemandem Unrecht, ein paar so Pensionisten sind da gewesen. Er hat jetzt echt Schnauze voll gehabt. Das ist der Einholz natürlich. Beständiger Mensch natürlich, ein Haufen andere, die über das Wetter nicht gescheucht haben. Der Hans Rohner immer dort, immer Fotos gemacht und der Einholzer im Gespräch. Die einen haben kurz geschaut, jetzt sind nicht gegangen. Ein Hundewetter, ein Sauwetter, deutsch und klar gesagt. Und wir haben gehofft, so, jetzt geht es doch dann gleich langsam. Wir haben ja unbedingt gesehen, wie sie das jetzt noch festbindet, mit zwei Ketteln vorne und hinten. Und eben natürlich, wie sie das eben zu dem Ort her transportiert, wo man es dann nachher einfügt. Ja, aber das hat dann doch recht viel Geduld braucht. Jetzt, wenn der Ingenieur der da war, das hatte ich nicht mehr das Gefühl. Er hatte übrigens einen Italiener rum, die anderen Designer. Wenn der kam, hat man das Gefühl, jetzt läuft es. Und in der Tat, es ist dann langsam so ein bisschen, der Hans Rohner natürlich, alles hat er festgehalten. Es ist dann langsam ein bisschen Fürschig gegangen, auf den Kiesplatz her. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt läuft es. Aber es hat dann getragen, wieder ein bisschen Retour, ein paar Bretter raus. Und dann habe ich gefragt. Du, was sagst du jetzt, wenn läuft es da? Etwa in 10 Minuten sollten es kommen. Das heißt, doch gesagt, sie kommen? Ja, aber sie sind im Bein, aber da. Der Seiner? Der Seiner, genau. Ist ja nicht jeder ein Pony, gell? <lacht> hey, der Fahrer. Jetzt gehst du noch mal schauen, ja, oder was? Jetzt gehe ich noch mal schauen. Gut. Gib mir Brief. Nicht mehr glaube ich, am Montagabend, weil der Lastwagen ist beim Aufstieg ins Rutschen gekommen. Es war auch kein Kunststück, gewesen, es war nass, gewesen, eben Schnee, Wetter und so weiter. Die Morgen, ungefähr um halb acht, waren wir gespannt, gewesen, was jetzt geht. Auf der anderen Seite hat man bereits den Rückbau gemacht, die Bolien wieder weggeräumt werden müssen, dann Vorbereitungen bei der Brücke, was auch immer. Ein Haufen Pensionisten sind da gewesen. Also, Pensionisten ist vielleicht jetzt ein bisschen falsch gesagt. Das sind alles Ingenieure gewesen, männlich und weiblich. Und wir haben aber geschaut, in Rhein, die verändert die Landschaft da, weil wir das Wasser müssen aussperren, wirklich auch sehr, sehr imposant und interessant, schöne Stimmungen. Ja, eben alles Ingenieure gewesen. Es ist schon interessant. Der Bauleiter hat mal gesagt, er sei mal eingestanden in die Pensionistengruppe und er hat sich zu tot gelacht. Es sind wirklich alles Ingenieure. Also gut, wenn es nach uns gegangen wäre, wir hätten dann genau gewusst, wie man es sollte. Machen. Aber da ist jetzt im Moment noch nichts gegangen. Und so haben wir jetzt auch gewartet, auf Informationen gelassen. Es haben sich ein Haufen Informationen ein bisschen gekürzt. Es geheißen, sie hat vorne immer noch ein kleines bisschen Probleme, um den Lastwagen hochzubringen. Ja, haben wir die Landschaft dann auch geschaut. Es war wirklich schön. Gewesen. Ich habe gedacht, wenn du eine Minute oben runterschaust, dann läuft da so viel Geld auf dieser Autobahn vorbei, wie die Brücke da hinten dran kostet. Ja, auf so Gedanken kommt man dann. Ich glaube, 4,6 Millionen kostet es. Ich wette, in einer Minute läuft etwa gleich viel Geld vorbei. Tatsächlich, jetzt ist ein Trax gekommen, dann ist ein Auto gekommen. Also irgendwie haben sie es dann, ich habe dort leider nicht gefilmt, haben sie dann mit Trax und Auto haben sie dann den Lastwagen mit der Brücke aufgebracht. Dann sind sie gekommen. Natürlich eben zuerst, all die Leute haben das begleitet im Schritttempo. Sind dann eben die orange Jacke gekommen und die Pensionisten mussten dann ein kleines bisschen müssen weichen, wir mit der Kamera. Auch oh, ja, ein riesiger Ding. Ich glaube, 38 Meter ist das. Wenn die anderen zwei Stück 56 sind, dann müsste das ja aufkommen mit 150 Meter. Und ihr seht, es ist darum gegangen, Retour hier oben runterzufahren. Also eine ganz spezielle Sache. Auch hier haben wir natürlich Tipps abgegeben. Wir haben gewusst, die könnt ja lenken. Sie sind allerdings auch erstaunt, gewesen, was die Chauffeure hier alles leisten. Eine riesige Bewunderung verknüpft eben mit einem Fachwissen, das sich oben am Damm geschart hat. Es ist mir fast ein bisschen so vorgekommen, wie früher beim Schutten. Die auf dem Damm haben immer gewusst, wie die unten dran sollten schutten. Und wenn man selber unten gestanden ist, ja, hätte man es manchmal auch nicht so gut können. Das war der Chauffeur. Gewesen. Wenn der rausgestiegen ist, dann ist nichts mehr gelaufen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr knapp gewesen, links. Und das ist eben der Ingenieur da. Wenn der dort war, ist etwas gelaufen. Und oben einfach ein Tipp nach dem anderen. Also, wir waren wirklich ganz, ganz gute Fachleute. Gewesen. Ja, wir hatten ja auch Zeit, gehabt, zum Warten, zum Studieren, zum Plaudern. Es war echt wirklich interessant, gewesen, auch der Brückenschlag. Also zwischen Werdenberg und Lichtenstein, auch hier oben, da hat man sich echt wirklich getroffen. Es war ein schönes Gefühl. Gewesen. Ja. Und dann ist der Lastwagen Ritter gekommen, da mussten noch ein paar Paletten wegräumen. Wir haben uns gefragt, wie bringen jetzt das jetzt her? Die Zeil haben geduldig gewartet. Wir haben uns auf eine lange, lange Zeit gefasst gemacht und haben nie im Leben gedacht, dass wir zu Mittag können, nach Hause einnehmen. Aber 
das hat jetzt Tasche. Am Schluss auf einmal ist es dann gleich nach Rasse gegangen. Zwei, dreimal ist es dann hin und her gegangen, um eben natürlich die Position dort zu finden. Die Kameraleute mussten dann zum Teil müssen verschwinden, weil die Position nicht mehr so passt hat oder zum Teil der Lastwagen sehr weit hinten kam. Da habe ich gedacht, er neigt sich sehr stark nach hinten, ist einer vorne gesprungen und dann tatsächlich, boing, Daumen hoch, es klappt wieder, hat man unten nie geschaut. Also, ja, ich muss schon sagen, die haben es echt wirklich im Griff gehabt, auch wenn es von oben aber vielleicht einfacher ausgesehen hat. Und dann sind sie so gestanden, wie wir alle denken, so ja, könnte es gehen. Der Kameramann hat wieder müssen flüchten. Ja, eben. Und dann der Michael, ihr kennt ihn, oder vom Malbun dort oben beim Skilift. Und der Wolgi, der Reinholzer und dem Kolf hat das hat er halt wirklich unterstützt. Und dann, wenn sie zusammengestanden sind und der Ingenieur dort ist weggelaufen, dann ist der Fürst gegangen. Auf der anderen Seite wieder eben so verrichten mit der Poli wieder in den richtigen Ort her. Der Heini Schwendt in der Rennen vorher gesehen, hat alles festgehalten und durch für weh und auch Ciao Heini, super gemacht natürlich, auch die Berichterstattung und auch wirklich einen langen Atem von den Journalisten, die dort lang lang ausgehalten haben. Und dann habe ich geschaut, was da passiert. Also wie gesagt, wir haben zuerst gesagt, jetzt müssen sie erst die Kette lösen, haben sie aber schnell gemacht und dann haben wir uns darauf eingestellt, dass es einmal hoch und nieder geht. Und so ist es dann auch wirklich gewesen. Es ist dann gegen die Elfe zugegangen, glaube ich ungefähr. Einer ist auf der Lichtensteiner Seite gestanden, die Kameraleute haben eine andere Position gesucht und wir haben gedacht, ja, am Nachmittag um zwei, um drei geht es dann los. Aber, oh, jetzt, nein, nein. Das ist jetzt natürlich weit, weit schneller gegangen. Auf eine Art und Weise, wo ich auch jetzt ja eigentlich nicht zumuten kann. Natürlich haben wir einen Haufen, Haufen Bilder gemacht. Es hat ja auch ein unglaubliches Arsenal an Filmkameras, an Fotoapparaten dort draussen und mir natürlich auch zu mitzunehmen. Aber ich kann euch das nicht zumuten. Alles in allem ist ja nur an diesem Tag schon gegangen, von morgen um 8 Uhr bis eben am 12 Uhr. Am 12 Uhr übrigens, das nehmen wir jetzt vorweg, das sind dann Pensionisten auch Eben pünktlich heimgegangen zum Mittagessen. Ja, da hat das Interesse dann doch ein bisschen nachgelassen. Jetzt hat es mich interessiert. Ihr seht, das hintere Teil, der jetzt dort in die Mitte kommt, war auf einmal auf gleicher Höhe mit diesen Teil links und rechts. Also irgendwie im Fünffachtempo zeige ich euch jetzt das, wie sie das gemacht haben. Es hat dann auch nicht unwesentlich gewindet. Auf der einen Seite haben sie es dann natürlich geschupft und gekippt und gemacht und tue mit ganz viel Viehgefühl, alles immer fünffache Geschwindigkeit da jetzt und einen Haufen natürlich zwischen denen rausgeschnitten und jetzt gesehen ihr, jetzt dann langsam nimmt es halt die Form an, dass man denken können, mal, es könnte es dann gleich langsam gehen. Ihr merkt aber auch, wie es da windet, wenn ihr hinten dran schaut, dort ist ein Seil, das hat es immer weggeluftet und die anderen haben schon ganz nervös gewartet, dass sie das Seil müssen heben müssen, um eben auch mitzählen die vorne auf der Schweizer Seite haben gestoßen und dann haben sie da umgerüttelt, sind dann von einem Loch dort zum anderen gestiegen, gerüttelt, 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 es hat dann lange nicht gelangt, man immer denkt, hey, in der Luft, das könnte es doch einmal endlich klappen, tatsächlich, und dann hat es geklappt, und dann haben sie eben dann auch gezogen, und dann ist es langsam dann eben so richtig losgegangen. Hinten, vorne sind sie gestanden, haben geklopft und das auch wieder fünffache Geschwindigkeit. Ich sehe, es kommt jetzt so langsam runter und dann tatsächlich auf der Schweizer Seite hat es dann sehr richtig einmal geklappt und ist dann bündig gewesen. Auf der Lichtensteiner Seite, ihr seht es dort, steht es dort noch ein bisschen auf. Wir haben lange gewartet, immer gedacht, hey, einmal, wenn äh, ist denn das auch noch einmal der Fall, dann ist der wieder durchgelaufen, der Lastwagen ist weggegangen. Man hat mir einen beigebracht, wenn dann eben einmal, ihr seht hier, eben die Lenke hinten beim Lastwagen. Wir haben mir beigebracht, wenn auf der Schweizer Seite die Platten mal angeschraubt sind, dann haut es auf der Lichtensteiner Seite auch, dass es bündig ist. Und in der Tat, es ist so gewesen. So, jetzt haben wir also zum Mittag und am Mittag ist die Brücke dann gestanden. Es geht jetzt natürlich noch einige Zeit, bis die Brücke dann fertig ist. Die Brücke natürlich wieder einmal ein weiteres Zeichen von der Verbundenheit von Werdenberg und dem Lichtenstein. Ja, wir nutzen sie sicher fleissig. Ein Top-Bauwerk. Super gemacht, bravo.